Hello， 大家好，我是小浩，今天跟着我们的节目来到了 Pacific p o l i s i d e 为大家展示一栋只有通常在好莱坞 Hill 那边可以看到的这种 Hillside property， 但在这边也有，但看的景色景观是完全不一样的。在这边已经迎面感受到了太平洋的海风了。那这边呢是比较靠近 Pacific p a l i s i d e 上面 v a l l a g e 的北边的地方。也是一个非常高需求的区域，很多人都希望住在这里，因为它宜人的环境、优美的景色，再加上周围的人们给大家的感觉有非常放松，有点像到度假村的感觉一样，很像圣地亚哥那边的很多海边的小镇的感觉。可以看到周围绿化、植被覆盖非常的好，那远处太平洋的景观就在身后，室内从屋里面也能看到更好的景观。身后这栋房子呢，可以看到外面的外观是用 smooth stucco 做的，表面的涂刷，整体看起来外面很现代吧？哎，但进去并不是一个完全现代化一个风格装修的房子。跟着我们的视频进来，我们为大家逐一展示它室内的一些特点。首先呢，到这边可以看到一些防水的木板做了门前面门框的铺设，剩下的地方全部都是用的 smooth stucco， 颜色比是比较温暖的一些颜色。黑色的双开门，跟着我们进来。直接到室内，很少见这边 Hillside 的房子是双开门的设计。打开了以后，直接到的就是它正式进门的玄关 f o 的地方。哎，为什么呢？它整体的层高啊，一进来玄关的地方将近给你到了十一尺多，正常的地方是十尺，层高是不错的。这边有一个楼梯下去，有两层，一会儿为大家介绍。正面一进来，首先是有三个非常大的 Skylight Window 在正上方。我们这块空间是没有开灯的，可以看到整体的光线非常的充足。那进来以后呢，可以看到是一种更 contemporary 的装修的方式。哎，这种原木色啊，木色、深木色、红木色的地板，加上这种木质颜色的楼梯扶手，稍微呢给你更加浓厚的一些历史感。进来以后，首先左手边，哎，有一个卧室套间，它有自己的卫生间，尺寸不错，层高也很好。前面也挂了一个吊灯啊，在一进门的地方，我们再往前面走两步，这个是 closet 储物的空间。身后这边首先是它的 water closet， 就是它的一个半位，一个 powder room 在这边。这种 floating 的 vanity 的这个岛台啊，也是重新装修过了，偏现代的一些设计，整体的风格也是蛮简约的。从我的镜头里实际上已经看到了，就是它主客厅的位置，主客厅的尺寸比想象中的还是大很多的。我们来拍这个房子之前，当时还有个 concert， 觉得嗯。这厅客厅会不会觉得小？但实际进来以后，感觉哎，看一下我和 Lady 之间的距离，不算小。这个客厅是绝对没有问题的，可以看到尺寸很好。在这边简单给大家介绍一下房屋的基本信息：房屋五个卧室，六个卫生间，室内面积四千零八十三平方英尺，占地面积零点一九 acre， 它是 Hillside 零点一九，要价差五千块钱，五百三十万，整体的价位也不错，而且最近刚刚调整完价格，因为。他的新 listing 就是我们的好朋友 Daniel， 哎，拿到了这个房子，在这里也感谢啊、呃、Daniel 和 c h r i s t y International Real Estate 给我们这个机会，为大家来分享这栋非常独特的房屋啊。从这边再继续介绍它整个的客厅，层高十尺，两边开窗隐私都非常好，保证了大量的采光。身后两扇法式双开门，打开可以直接去后院的阳台，一会儿带大家出去看。剩下的地方它也没有用墙的设计。用了旁边的摇窗和中间的 picture window， 可以让你在客客厅里坐着的时候，最大程度的享受外面的景观。那同样，房屋的正中间位置也留了一个 fire pit， 而且是明火，直接有烟囱烧上去的热气。那周围的这些石块呀、啊，包用了大量的，比如说 limestone 啊，不同的 finish 做的这些勾画和雕花的设计，整体显得也更加的有韵味和底气。我们从这边过来。双开门，打开以后出来，直接就到了他的主客厅外面的阳台。阳台的地面用了 Travel Tin 的石料做的铺设，整个的尺寸也是非常好的，非常的宽阔，而且可以看到阳台的空间是绝对够大的。这边只是仅仅放了两个椅子而已啊，你要再放个长点的桌子都是没有问题的。上面都是有灯，而且有电子的幕帘，通过开关的这个控制啊，是可以把它这个幕帘。降下来，如果晚上觉得海风太大、潮气太大的话，把它放下来，也是能够抵挡一些寒风的作用。
通向餐厅的另一边呢，也用了一个大扇的 picture window， 所以它的餐厅实际上是个很大的亮点，一会儿为大家详细介绍。从我站的这个位置呢，不光可以看到楼下自己家的 hillside 的花园，小的 garden， 远处的太平洋景观，包括再远处的 Malibu， 其实都隐隐约约能看得到，因为 Pacific p o l i c y 它处在北边就是 Malibu， 南边就是 Santa Monica， 那大家想象一下它的。靠右手的东边就是 Brentwood， 都是大家现在比较炙手可热的区域，所以它的位置其实来讲是一个比较，哎，不太容易引起人注意的一个小钻石的感觉，一块小的宝石在众星当中啊。那么现在镜头进来，回到室内，刚才从那边已经给大家介绍过了，这边呢就是它正餐厅的位置，正餐厅的摆放。非常的有讲究，实木的地板用的不同的 finish， 刷的不同的清漆，呈现出来不同的木质花纹的颜色，显得非常的古朴典雅。除了这边可以看到阳台，保证了采光以外，可以看到，哎，我身后全部都是门啊，全部都是法式的双开门，一扇、两扇、三扇、四扇双开门在这边，差了一点的空间，还做了一个小单开门，所以大家可以想象，在这个画面。我可以把它全部都打开，当然门外面是有留铁的围栏的啊，不用担心掉出去这种事情。而且每个门都是有电子木帘，它们帘可以全部放下来。就是晚上的时候，你想开门，把所有的帘子放下来，挡一些的海风，空气流通，非常的舒适。而且打开了门以后，可以看到，整体从在餐厅坐的客人，几乎每一个角度，都可以看到更棒的太平洋的景观。你说这个餐厅，我觉得可能是咱们看的 Hillside 里面最好。你就说 Hollywood Hills， 你能看到这样的景观吗？能看到这么漂亮的海面吗？当然不可能啊，对不对？那你就说山坡上的景色好 ，Hollywood Hills 没有这么绿的，那边整体的植被不像这边都是绿郁葱葱，因为可能也是这潮湿度啊、海洋性的一些气候的影响吧。整体来讲，隐私也是非常好，因为它周围几乎没有什么邻居是直接能看到它这里的。我觉得这个位置作为餐厅来讲。挺典雅、挺别致、非常的漂亮，景观没话说。尤其门口这三棵树啊，虽然是邻邻居的，这个是 California Palm， 是不是？咱们刚才查了，其实就是叫什么 In and Out，In and Out Palm， 就咱们老吃 In and Out 那个 Burger 的两个交叉的那个 Palm， 就就是它 California Palm。OK， 餐厅这边介绍完了，放了一个简单的八人餐桌。我们现在从这一侧过来。可以看到一楼啊，进来以后就是围了一圈，所以比较好走，很简单的一个布局。我们过来到这边呢，就到了它的厨房的区域。厨房的尺寸和我们之前看的很多开放式的住宅不一样，因为它这个房子稍微有一些年代，它并不是那种开放型的住宅，它是属于分区式的住宅，所以不太一样。先到这一侧，我右手边是直接回到客厅的区域。那中间呢有两个地方跟大家介绍，一个是洗衣房，它用的是 Pocket。不占任何的空间，可以收纳好里面的洗衣空间，而且洗衣房依然用了 Quartzite 的台面，以及一个 sink 放在这边，都是可以洗些小的物件，包括这边它的 pantry 厨房的 pantry 储物间，哎，它这个柜子的设计还是很有特点的，就里面还有机关啊，没想到旁边也有这种 butcher's block 放在旁边做的桌面的表面，整体来讲还是蛮有特点的。那回到厨房，其实更有特点，身后是车库，以防大家问。很多这个年代的厨房都喜欢挂一个小的电视，不知道到底看什么啊？转过来，所有厨房的区域这边有很多收纳的空间，小的红酒柜。那我觉得非常值得跟大家介绍的就是，普通的住宅里面不太见到的是这个东西。这个是这个东西，呃 ，Licky 不陌生是不是？这个是什么？跟我们朋友说一下。披萨。没错。披萨饼的烤箱。它不是那种。的木炭，木石，呃。Fire, uh, 就是实木的烧，真的是烧木头的木炭。拉开了以后可以看到，它里面其实都是那种防火的陶瓷，或者是那种砖的结构围起来的，整个的一个桶型，就为了做它。里面空间实际上是非常大的。它把这个木炭烧了以后，放在堆到它的后面或者两侧的位置，因为咱们都见过嘛。然后披萨饼拿个铲子，下面工具都在下面。对，所有的工工具都在这个下面，拿披萨饼在里面送披萨，因为你要它里,里面温度是很高的，对不对？对。所以你要七百七八百的那个 Fahrenheit， 披萨进去基本上三分钟，差不多三分钟就好了。所以你几乎要不停的在里面翻调整它的角度
这样的话，我觉得这个东西在一般的家庭住宅里还真的是少见，因为修这个东西挺麻烦的，因为美国的房子都是木质的，它对防火的结构的要求是很严格的，它就是在厨房里面修了一个这个，我觉得挺好的，是不是？屋主是意大利人，有可能没事做一个 m a g r i t a pizza 啊，简简单单也不错。好，我可以到这一侧，中间。依然有一个中岛，所有的台面全部都是 quartzite 的设计，它并不是大理石，是一种花，不叫花岗岩，是石晶石水晶的一种。那整体显得会更加的漂亮，接近大理石的材质，但是更加的耐磨耐热，正好更降低它的维护成本。那岛台上啊，这边有一个 sink， 那是一定需要的。往这边呢，可以看到它最棒的角落，就是站在这个这边，两个摇窗摇开了以后，依然给你这么好的景观，我觉得。早上起来，站在这个地方喝个咖啡也好，或者是收拾碗筷也好，看着这个景观，尤其晚上啊，灯火出来以后，那给人的感觉是完全不一样的。那当然，这边也有一个更大的一个洗碗池，整体的空间照照明都非常的好。我觉得它这个角落每个角落就把它的景观利用的是非常非常不错的。那到这一侧是它的 cooktop。呃，四十八英寸的四四十八英寸的 cooktop 尺寸是非常好的，也是用的 Wolf 的牌子，和 Sub Zero 一样，不能说百年百年品牌吧，但确实也是大几十年的品牌了，值得信赖。确实它的整体的质量是绝对没问题的，上面也是 Wolf 自己的抽风，后面全部都是用小块的 limestone 做的这种石块，而且也做了一个 pot filler 的这个蓄水在这边。所以你看厨房它并不是很大，但是所有需要的。呃，功能啊，用具全部都有了，包括这边很多的摆放的空间也是用的实木的木板，不同的材质带进来的，有一些层次感的这种，呃，对比。再往这边走，更多的实木的储物空间柜子里面全部都是有做好的，都是石磨，而且它下面用的 block 不是用的普通的木板压缩板，它用的都是 butcher's block， 是更好的一种实木的材料，也是一小块小块拼接的粘起来的，很多。咱们去外面那种餐厅做肉的餐厅，经常能看得到，就那种木纹的菜板，很多切小块的做菜板的嘛。那么我们再往这边走 ，Wolf 的一个超大的烤箱，平行的，放在这边有 bake 的功能，也可以有 boil， 非常的好用。我还第一次见，哎 ，Wolf 这种尺寸的烤箱有年头了，现在好像都已经停产了，见不到了。但它跟新的一样保存的非常的好。我们再往这边走。冰箱挺有意思的，它两个啊，一个冰的，一个冻的，不用说了，冰的在呃，冻的在左边，冰的在右边，但它不是对开门，它都是顺着一个方向的，就都是往这边去开门的。那不用说了，也是非常好的 Sub Zero 的品牌，应有尽有，确实很值得信赖。那我们整个一楼啊，从这边走过来，就已经完整的为大家介绍完了，就是一圈，非常的简单。那现在呢，跟着我们的镜头一起下面。到下面给大家介绍它主要的休息空间和它主卧室的空间。下到这一层，这层非常简单。其实中间这个楼梯过道两边各有一个卧室，然后再下一层，主要就是休息的空间。来到这边就是它正式主卧室的空间。我左手边有一个衣帽间啊，打好的柜子全部都弄好了，尺寸是非常好的，全部都是地毯。那谁住进来以后自己换一下就好了，区域不大嘛。那么进来，睡房的空间可以看到整体的尺寸是不错的 ，King size 的床，足够的宽大，空间也很好。这边依然保留了一个可以烧天然气的一个。壁炉，那这边还有一个小的衣帽间，那我的理解就那边大的是给女生，这边就是给男生的了呗。往这边一个贵妃椅，躺在这边，同样一个角落对开窗，可以看到太平洋的景观。躺在床上，靠在床头，依然可以看得到海的景观。我觉得这事还是挺重要的。如果一个靠海边的房子，完全看不到海，就差强人意了，是不是？我们这边可以看到它的拉门，同样可以打开。那它在这一层呢，也是有一个阳台的空间的。阳台的空间出来以后，地面同样也是用的 Travel Tin 的石料铺设的地面。这种石料呢，在大概九零年代或者两千年初有大量的使用，后来因为成本啊、材料、人工，现在用的不太多了。但整体来讲却更加的有质感。整个阳台的尺寸是不错的，呃，一个桌椅啊，简单的一放小的咖啡 table 坐在这边，围绕起来上面也是有伸出来的屋顶，靠在这边看着远处的景观。
放松一下心情，整体也不错，可以看到下面更大的阳台，所以我觉得这个房子还是尽量的在。其实大家可以想，设计师当时拿到这块 hillside 的地的时候，他得多么的头疼，因为这块地本身是个斜坡，他要如何把这一块斜坡地合理的设计利用。最后能盖出一栋房子，又能利用到最好的景观，其实是他们很大的功课。很多朋友不太理解 h i l l s i d 房子它为什么这么贵，贵在哪儿？除了地段以外，它有很多我们看不到的钱，它的地基、承重各个方面都要考量得到的。所以我个人还是蛮喜欢 h i l l s i d Property 的啊，而且它路面确实很好开。身后是主卧室的卫生间，我们进去为大家看一下它卫生间的布局。来这边看它的地面其实是蛮不一样的，整体的地面呢。这种装修已经在我们现在的房子里面并不太多了。我首先正对的是它的 water water closet， 就是它的一个马桶的位置。双导台的台面设计不错，尺寸的两个洗手池，哎，都是用的这种 shining 的这种 polish 表面的这种五金件，全部三面全部都是用的玻璃镜子做的一个围绕，用的都是大量的 q u a r z 的材料，这个其实还是比较少用这么大面积的，而且多到什么程度啊？可以看到我这个整个包裹的门框，大家有没有看到，并不是旁边的木框，它也用了同样的石料做了门框的包裹，而且不光是门框，进来我这个区域以后，它整个室内从上到下到墙面，全部都是用的同样的材料做了包裹，包括它的 shower room 淋浴的空间，进去以后这个淋浴空间尺寸是不错的，里面有做的台面下面的地漏漏水，两边的喷洒的花洒。而且它的这个淋浴是带双功能的，就是在这儿吧，对，这是它的呃 steam， 就是有可以湿蒸的。旁边的这个浴缸呢，又是它的一个，它叫 jacuzzi 了，就等于是有那种气啊、水流啊，在那做水流按摩的功能。躺在这里面，在这个角落依然是一个角落的对开窗，可以看到非常胖的景观。而且它窗户的这个边框，同样都是用了同样的石料。那我们这边介绍完了以后，跟我们出去看一下是另外一侧的卧室。主卧室出来直接过来就是它另外一个卧室的空间。一会儿我们会下去为它介绍下面其实还有一层的空间。那这个卧室可以看到，同样利用了这种对角开窗的方式，也是用摇起来的窗户，同样每个都是有窗帘的，可以看到不错的景观，也是躺在床上就可以享受得到啊。卧室的空间肯定不能像主卧室这么大。拉呃，衣橱直接是镜镜面的这种小柜门，可以把它推到一层，所有的东西收纳都能放在里面。身后呢，就是它的卫生间，卫生间的地面呢也都是用了大量的砖块，然后 q u a r z 的这种台面的铺设也是留了一个对角开窗，所以它几乎房屋对角的地方都留了景观了。嗯，这边一个 shower 的空间，整体这个卧室来讲，尺寸绝对是足够用了，也保留了景观。那现在跟着我们一起下去看看它最下面的第三层的空间。到达它第三层的位置，从因为它属于 upside down 的房子嘛，它的第三层实际上就是最下面的一层。储物空间这边有一个开门，单独的进出口。从那边侧面房屋是有楼梯，可以直接到下面的这个露台、阳台的地方的。左手边首先是有一个卧室的，这个卧室是有自己的卫生间，完全独立的卧室，有自己的拉门，可以去后面的阳台，或者是叫什么，不能叫阳台吧，露台的地方吧，自己的衣帽间，尺寸不错。它现在 staging 成了一个办公室。地面同样都是用实木的地板，不过多的强调了。到这一边呢，现在我们是进不去的。它里面说是能放八百瓶藏酒的一个红酒的小酒窖，可惜我们也打不开。哎，它打开了。OK， 一会儿给大家看一些细节啊。它整体来讲是做的恒温的，里面真是蛮凉的。正经是一个储酒的酒窖的空间啊。从这个门过来以后，这边呢，它是一个。现在展示成了一个小的客厅，或者是一个坐的区域。那 Lucky 如果往那边稍微站一点过去，可以看到尺寸是比刚才的那个办公室也好，或者比客卧都要大很多，很接近主卧室的尺寸。而这边还有一个小的 White Bar， 简单的一个小酒吧台的地方是可以，哎，简单的洗一些杯子，包括这些的小的冰箱全部都有。而且这边可以往这边走两步，能看到什么呢？除了 Staging 的沙发呀、咖啡 Table， 这边还有一个拉门。拉门有人不喜欢玻璃，这个换掉很容易的啊，不是什么太大的问题。后面是它的衣帽间、储物的空间，是这种衣柜的形式。侧面同样都是对角的位置，它几乎每一个房间都在对角的位置开窗保留，给大家尽量能看到一些景观。这边双开门出去是它的后院露台，一会儿出去为大家介绍。身后这边是它的卫生间，可以洗澡的。
。所以就是这个房间，严格来讲是作为他第五个卧室的。就为什么这个房子有五个卧室，而且它是有单独进出的，在这一层。如果真想做的话，其实把它单成单独隔个 ADO， 不知道可行不可行啊？来，跟着我们现在出来看看它的后院。露台这边呢，其实整体的空间呢，它是一个 Hill side 架起来的，全部都是防水的木地板，整整齐齐的 deck。我没有想到这个房子屋主不住，但是它的这个露台 deck 维护的这么好，其实是不多见的。下面房梁下面都是有灯的，包括这边很多的灯泡，晚上点亮了，周围绿郁葱葱的，这个小氛围确实是不错。给大家介绍一下它的整个的户外 barbecue 的空间吧。它的 outdoor kitchen， 高低吧的设计，那边有吧椅、音响，全部都有。这边有一个大的洗手池，下面的冰箱，小的储物储酒，一个 barbecue 的一个炉子照在了下面，也维护的非常好。这边是它的工作台、准备台，下面有收纳的空间。往这边其实可以重点跟大家说一下啊，这是个这是个那个 burner 小烤盘，这个就没什么特别的了。这个大家应该知道是什么吧？咱们在什么 L A County Fair 啊， Orange County Fair 经常能够看到的，就是这种小窑式的，底下是放一些碳，然后你可以调整上面这个烤架的高低，去烤一些东西，什么烤鸡腿啊， ribs 什么东西都可以，这个还挺挺过瘾的，一次能烤很高的容量。而且看到从我的画面里，大家能看到整体的隐私非常好，就是这个院子，它被它的绿植包裹的非常棒。你从中还是能看到一点远处的景观的啊，但主要来讲是考虑的隐私各个方面。那它露露台的尺寸呢，也可以看，确实是不错的尺寸。刚才从出门的地方，你看到身后那边有这么大的空间，包括这边哎坐着的区域啊，左边又伸出去坐的区域，包括这边还有一些太阳椅啊，侧面的小拉门，那是它旁边侧面的那个步道，直接可以下去，从侧面还能往下走，走到的就是我身后下面这个区域。是它下面的花园的区域，整个花园的尺寸也是不错的。从中间有一个小的门，其实大家刚才镜头里有没有看得到？不仔细看可能看不到啊。就这个两个灌木丛之间围的是一个小的铁推门，下面有修一个小楼梯的栈道，直接到下面是它所有的果园、花园，种了大量的果树啊、植被啊。哎，整体来讲氛围是不错的。而且他就跟我们说。如果你想要泳池的话，你大概可以在下面中间那一层的位置挖一个小泳池，但我觉得应该不会有人在这个地方住这个房子弄泳池吧？看吧，就现在是一个挺好的 garden。对，你就等于把它破坏掉了嘛，应该不会有人这么做了。那么今天这个房子很特别，在 Pacific Palisade 和大家一起分享完了。喜欢我们视频的朋友一定记得点赞、关注。那我们下一期再见，拜拜。